শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মৌসুমী আহমেদ লোপা পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করলো রাশিয়া এই কেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন বিশ্বব্যাপী পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার চায় বাংলাদেশ শেখ হাসিনা বলেন বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সেই লক্ষ্য পূরণে রূপপুর প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে শেখ হাসিনা আরও বলেন সব ধরনের নিরাপত্তা বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুষ্ঠানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভার্চুয়ালি যোগ দেন তিনি বলেন বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তা আরও জোরালো হলো আওয়ামী লীগ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় পারমাণবিক জ্বালানি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ সফল পরিণতি লাভ করছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপও জাতির পিতা নিয়েছিলেন যদিও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সেটা সম্পন্ন করে যেতে পারেন নাই তবে আমি আজকে আনন্দিত যে আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ রাশিয়ার সহযোগিতায় আমরা সেই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছি নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ভারত বা কোন দেশের হস্তক্ষেপ থাকবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভালো সম্পর্ক হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে দেবে বলেন এমন উদ্ভট চিন্তা করেন না তারা সকালে সচিবালয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন দিল্লির সাথে বর্তমান সরকারের সম্পর্ক পরীক্ষিত কৌশলগত কারণে ভারতকে দরকার এর আগে একুশ বছরে সম্পর্কের ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে এমন উদ্ভট কল্পনা আমরা করি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বহু চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগ তবে কোনো লাভ হয়নি এ কথা বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রোড মার্চ পূর্ব সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন আবারও একতরফা নির্বাচনের চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ এবার বিনা ভোটে আর নির্বাচন হতে দেবে না জনগণ খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব তিনি বলেন তিনি সুস্থ হয়ে জনগণের সামনে দাঁড়ালে সরকার এক মুহূর্তও টিকতে পারবে না বলেন চুরি দুর্নীতির জন্যই ক্ষমতাসীনরা রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে এতে সাধারণ মানুষের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না বরং ঝুঁকি বেড়েছে সমাবেশে আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেন সরকারের মাথা নষ্ট হওয়ায় পাগলামি করছে ক্ষমতা শেষ জেনেই আবল তাবল বকছে রোডমার্চের সাথে আছেন আমাদের সহকর্মী সাইফুদ্দিন রবিন আমরা তার কাছে সরাসরি যাচ্ছি রবিন রোডমার্চ এখন কোথায় আছে এবং পথে কোনো সভা আছে কিনা এখন এই মুহূর্তে রোডমার্চটি সীতাকুণ্ড পার হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরে আসলে প্রবেশের অপেক্ষায় বলা চলে দীর্ঘ গাড়িবহর সে কারণে খানিকটা যানজটেরও সৃষ্টি হওয়া বলতে পারেন 
এবং এই রোড মার্চে সর্বশেষ সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে কাজীর দেউরি এলাকায় বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এবং সেখানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বক্তব্য রাখবেন প্রধান অতিথি হিসেবে যার মধ্য দিয়ে টানা সতেরো দিনের কর্মসূচির ইতি টানতে যাচ্ছেন তিনি সরকারের পদত্যাগ সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে যেই আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনে সতেরো দিনের যে কর্মসূচি ছিল যেখানে ছয়টি রোড মার্চ ছিল ছিল তার মধ্যে সর্বশেষটি হচ্ছে এই কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রোড মার্চ এবং বিএনপি নেতারা যেটি বলছেন যে এই সমাবেশগুলোতে অংশ নিয়ে তারা সরকারের পদত্যাগের এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নেওয়ার প্রত্যয়টুকু ব্যক্ত করছেন বলছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির উপর এখনও আস্থা রাখছেন তারা এবং সেই পদ্ধতিতেই মূলত সরকারের পদত্যাগ দাবি করছেন এবং সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে তারা তাদের যে দাবি জানাচ্ছেন সেই দাবিটুকু যেন আদায় করে আদায় করতে পারেন এবং সেই দাবিটুকু যেন মেনে নেওয়া হয় মূলত সেই কথাগুলো বলা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে এবং একটা বিষয় বলতে হয় যে বেশ কয়েকটি পথসভায় যোগ দিয়েছে বিএনপি মহাসচিব প্রথমটি কুমিল্লার বুড়িচঙে এরপর এরপর কুমিল্লার সুয়াগঞ্জ এলাকায় সেখান থেকে মিরসরাইয়ে ফেনীতে একটি পথসভা এবং এরপর মিরসরাইয়ের সর্বশেষ পথসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এরপর সমাপনী সমাবেশ কিন্তু মিরসরাইয়ের সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন যে বিষয়টি যে এই রোড মার্চ থেকেই নতুন কর্মসূচির একটি ঘোষণা আসতে পারে সেরকম একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থাৎ সমাপনী সমাবেশ যখন চট্টগ্রামে বক্তব্য রাখবেন বিএনপি মহাসচিব সেখান থেকে সরকার পদত্যাগের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তারা নতুন কর্মসূচির একটি ইঙ্গিত বিএনপি মহাসচিব দিয়েছেন একটু পুরনো কথাই বলে রাখি দু হাজার সালে যখন দেশের সারা দেশ জুড়েই বিএনপি রোড মার্চ কর্মসূচি পালন করেছিল সাত বিভাগে সেটির সর্বশেষটিও ছিল চট্টগ্রামে যেটা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সেখান থেকেই চলো চলো ঢাকা চলো স্লোগান নিয়ে কিন্তু মার্চ ফর ডেমোক্রেসি নামে তিনি রবি নতুন কোন কর্মসূচি ঘোষণা হলে নিশ্চয়ই আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য ভারী বৃষ্টিতে রাজশাহী নগরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে গেল ২৪ ঘন্টায় রাজশাহীতে দুশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক আট মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে মুসলধারে বৃষ্টিতে নগরের বর্ণালী মোড় হেতেমখা আমবাগান উপশহর সহ বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে গত রাত থেকে চলা ভারী বৃষ্টিপাত ভেঙেছে চলতি মৌসুমের রেকর্ড এখনও অব্যাহত রয়েছে বৃষ্টি दुर्भोग कम पोचे मानुष লোপা দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও কিন্তু জলাবদ্ধতা এখনো কাটেনি এবং এখনও কিন্তু সারা দিন ব্যাপী যে মেঘলা আবহাওয়া ছিল সে মেঘলা আবহাওয়াই কিন্তু এখন রয়েছে এবং কিছু কিছু এলাকায় কিন্তু এখনও টিপ টিপ করে পানি পড়ছে এবং অনেক এলাকা এখনও জলাবদ্ধতায় কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং মানুষ কিন্তু এখনও বাইরে বের হতে পারছে না খুব প্রয়োজন যারা তারা কিন্তু বাইরে বের হচ্ছে এবং রাস্তায় কিন্তু যানবাহনের চলাচলও কিন্তু অনেকটা কম দেখা যাচ্ছে এবং সেই সাথে সাথে নগরবাসী যেমনটি অভিযোগ করছেন যে গত কয়েক বছরে কিন্তু রাজশাহীতে যে এমনভাবে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেটি কিন্তু যে কিছু কিছু অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং রাজশাহীতে আগে প্রচুর পুকুর ছিল সে পুকুরগুলো থাকাতে কিন্তু রাজশাহীর যে তিরিশটি ওয়ার্ড তিরিশটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন যে ওয়ার্ডের ওয়ার্ড পর্যায়ের সে পানিগুলো কিন্তু সে পুকুরে গিয়ে নামতো এখন কিন্তু সে পুকুরগুলো ভরাট করার কারণে রাজশাহীতে কিন্তু জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেই সে অবস্থায় কিন্তু যে এই জলবদ্ধতা জলবদ্ধতায় সারা দিন ব্যাপী মানুষ কিন্তু ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছে এবং আমি যেমনটি সারা দিন ব্যাপী যেমনটি দেখেছি যে অনেক এলাকায় কিন্তু ডুবে থাকার কারণে যে কিছু কিছু এলাকায় যে পুকুরগুলো রয়েছে সে পুকুরগুলো থেকে মাছ সে মাছ এসেছে রাস্তায় রাস্তায় কিন্তু মাছ ধরছে এবং আরেকটি বলে রাখি আমি এখন রয়েছি রাজশাহীর উপশহর এলাকাতে এই উপশহর আবাসিক এলাকাতে বর্তমান এবং সাবেক মেয়রের কিন্তু বাড়ি ঠিক আমার পেছনের এই দিকে কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে কিন্তু এই রাস্তাগুলোর প্রতি বছর বৃষ্টি হলে যে জলবদ্ধতা সেটি সেই সৃষ্টি সে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং এখানকার বাসিন্দাদের প্রত্যাশা যেন দ্রুত এই জল জলবদ্ধতা নিরাসনে যেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন যেন দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় লোপা
নিশ্চয়ই তেমনটাই প্রত্যাশা থাকবে আর তারিক আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এদিকে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে তিস্তার পানি তবে প্লাবিত হয়েছে রংপুর লালমনিরহাট কুড়িগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা রংপুরের গঙ্গাচড়া কাউনিয়া ও পীরগাছা উপজেলার বারোটি ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বাড়িঘরে পানি ঢোকায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের তলিয়ে গেছে গ্রামীণ সড়ক গঙ্গাচড়ার ইচলি এলাকায় পানির তোড়ে একটি বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে রংপুরে কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা কালীগঞ্জ আদিতমারি ও সদরের তিস্তা পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে আছে বানের জলে পানি ঢুকেছে অনেক বাড়ি ঘরে ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার আটষট্টি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে খুলে দেওয়া হয়েছে ব্যারাজের চুয়াল্লিশটি জলকপাট কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও চিলমারি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে তিস্তা নদীর পানিতে পানি আইতে দশটার দিকে আসছে আমরা সবাই মনে করেন খুব ভয়াভঙ্গে আছি অনেক মানুষের গাবাদি পশু নিয়ে রাত্রি খুব টানা হেসার মধ্যে অনেক খেত খেলা নষ্ট হয়ে গেছি আমরা তো খুব আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম তা আল্লাহর মতে পানি আসছে দূর তো বেগায় আবার কমিও গেছে ইনশাআল্লাহ বেশি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই পানি টানা শুরু করছে এখন পর্যন্ত পানি অনেক কম আছে আমরা আশ্রয় জন্য এসেছিলাম আশ্রয় জন্য থেকে ঘুরে যাচ্ছি লাবন পরিস্থিতির খবর জানবো রংপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সরকার মাঝারুল মান্নান মাঝার প্লাবিত এলাকার কি অবস্থা দেখছেন পানি মধ্যে মানুষ কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তাদের কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে কিনা তারা লোপা আসার খবর হচ্ছে আপনি জানেন যে তিস্তার কিন্তু ফ্ল্যাশ ফ্লাড বলা হয় তিস্তাকে অর্থাৎ যদি ঝড় বাদল আর বা বৃষ্টি না হয় তাহলে কিন্তু পানি দ্রুত নেমে যায় সেটি আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে আমি যতটুকু যতগুলো এলাকায় গেছি সব বাড়িঘর থেকে কিন্তু পানি নেমে গেছে এবং এখন এই পানিটি আছে নদী থেকে উপরে কিন্তু সেটি যে বিস্তীর্ণ যে আমনের যে জমি আছে সেই জমি বাদামের যে জমি ছিল সেই জমিগুলো কিন্তু কিন্তু নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলছে হয়তো আর যদি বৃষ্টি বাদল না হয় অর্থাৎ উজানে যদি বৃষ্টি না হয় অথবা ভাটিতেও যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে হয়তো পানি আজকের মধ্যেই সব নেমে যাবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে তথ্য সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে কাউনিয়ার রংপুরের কাউনিয়ার যে তিস্তা সেতু পয়েন্ট সেই সেতু পয়েন্টে পানি মোটামুটি পাঁচ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং লালমনিরহাটের ব্যারেজ পয়েন্টে তেষট্টি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে পানি এখন বেড়েছে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের যে হরিপুর পয়েন্ট আছে সেই হরিপুর পয়েন্টে অর্থাৎ লালমনিরহাটের ব্যারেজ থেকে যখন পানিটা কমা শুরু হয় তখন পেছনে ভাটির দিকে বাড়তেই থাকে এবং আপনি জানেন যে লোপা এই যে এই যে বন্যাটি এই বন্যাটির দিকে একটা বড় ধরনের বন্যার সংখ্যা ছিল এবং সে কারণে কিন্তু প্রশাসন গতকাল বিকেল থেকে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছিলেন এই তিস্তা অববাহিকার প্রত্যেক দুই পারে এবং সে কারণে কি হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু সে ধরনের কিছু হয়নি তবে আমরা বেশ কিছু জায়গায় খবর নিয়ে জেনেছি যে কিছু ঘর বাড়ি যদি ভেসে তিনটি ঘর বাড়ি ভেসে গেছে আমি যেখানে আছি সেখানে একটি বাঁধ ভেঙে এর বাইরে যে উজান থেকে বেশ কিছু গরু ছাগল ভেসে যাওয়ার খবর আমরা পেয়েছি অনেক দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সেখানকার মানুষ বুঝতেই পারছি ধন্যবাদ মাঝার আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য দর্শক এদিকে রাজধানীতেও কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আমরা এই খবর জানবো সহকর্মী মহিউদ্দিন মধুর কাছ থেকে মধু আপনি এই মুহূর্তে কোথায় আছেন এবং রাজধানীতেও তো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে সারা দেশের মতো তো এখানে যেটা দেখা যায় যে অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যায় কি অবস্থা দেখছেন রাস্তাঘাটের ঠিক এখনো যা কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা দেখেছি অফিস থেকে যারা বাসায় ফিরেছেন তারাও বেশ ভোগা দিতে পড়েছেন এই মুহূর্তে আমি রাজধানীর টিএসিতে আসছি অর্থাৎ আমরা পুরান ঢাকা থেকে শুরু করে এই পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথে যেগুলো ভিতরে রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলোতে এখনো কিছু কিছু জায়গায় পানি জমে থাকতে দেখেছি সেখানে রিক্সায় করে 
মানুষজন যেখানে হেঁটে পার হতেন সেখানে রিকশায় করে মানুষজন যাওয়া আসা করছেন মূলত যারা ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিস ফেরত যারা আছেন তাদের আসলে যানবাহনের যে চাপটা সেটাও ছিল খুব বেশি বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই সময়টায় প্রত্যেকটা সিগন্যালই বেশ প্রত্যেকটা সিগন্যাল পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা সেরকমটা দেখেছিলাম এবং একই সাথে যেটা দেখেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে শুরু করে ধানমন্ডি এবং উল্টাপাশে মিরপুর পর্যন্ত যে অঞ্চলটি ভেতরে যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলোতে মানুষ কিছুটা পানি জমেছে তবে খুব যে পানি জমেছে বা চলাচল করা যাচ্ছে না এরকমটা নয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছুটা ভোগান্তি তো আছে সেই ভোগান্তি চলছে এবং মানুষজন যানজটে টাকা হয়েছে এটা একটা বড় সমস্যা चलते थे धारणा कर समस्या और आगामी दुई थे तीन दिन चलते तब सन्धार परवर्ती समय बिस्टि कि कमे রাতে আবারও মুসলধার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটা মনে করছে আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে মধু আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য প্রবল পাহাড়ি ঢল আর প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের সিকিম রাজ্য লোহানাক হ্রদের পানি বেড়ে যাওয়ায় তিস্তা নদী এবং এর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলো দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা তীব্র স্রোতে ভেসে গেছেন শতাধিক মানুষ উদ্ধার করা হয়েছে চোদ্দ জনের মরদেহ কর্তৃপক্ষ বলছে রাজ্য জুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু গ্রাম সেতু সড়ক সিকিমে পাহাড়ি ঢলের রেশ পড়তে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং দার্জিলিং জলপাইগুড়িতেও আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে একটি গ্রাম ছিল ঘর বাড়ি সব নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে এরকম একটি না একের পর এক গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করছি খাবার এবং পানি সরবরাহ করতে কিন্তু রাস্তার অবস্থা এতই খারাপ যে এই কাজটা করতেও দুই তিন দিন লাগতে পারে এবছর সাহিত্যে নোবেল পেলেন নরওয়ের লেখক ইয়ন ফসে বৃহস্পতিবার রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ঘোষণা করে বিজয়ের নাম লেখকের প্রশংসায় এ সময় নোবেল কমিটি বলে যে কথা কেউ বলতে পারে না সেটাই নিজের লেখায় তুলে এনেছেন ফসে চৌষট্টি বছর বয়সী নরওয়ের এই লেখক পুরস্কার হিসেবে পাবেন এক কোটি দশ লাখ সুইডিশ ক্রোনা যা দশ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ নরওয়েজিয়ান ভাষার দুটি অফিসিয়াল অফিসিয়াল সংস্করণ রয়েছে যার একটি নিউ নরওয়েজিয়ান এই ভাষায় লেখেন ফসে যা ব্যবহার করে দেশটির মাত্র দশ শতাংশ মানুষ চার দশকে অসংখ্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন তিনি গত বছর এই সম্মাননা পেয়েছিলেন ফরাসি লেখক আনিয়ার ন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনেই দলীয় র্যাঙ্কিং প্রকাশ করছে আইসিসি যেখানে শীর্ষস্থানে আছে আয়োজক দেশ ভারত তবে আশানুরূপ পারফরমেন্স না হওয়ায় এক ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ ওয়ান ডে সুপার লিগের টেবিলে তিন নম্বরে থেকেই বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ বিশ্বকাপ শুরুর দিনেই আইসিসির কাছ থেকে দুঃসংবাদ পেয়েছে সাকিব আল হাসানের দল দলীয় র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়েছে টাইগাররা কয়েকদিন আগেই তিন ফরম্যাটের শীর্ষে উঠেছিল ভারত ওয়ান ডেতে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশটির অবস্থান এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে তবে দীর্ঘদিন ধরে সাত নম্বরে থাকা বাংলাদেশ নেমে গেছে আটে টাইগারদের স্থান দখল করেছে সর্বশেষ এশিয়া কাপের রানার্স আপ শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ও লঙ্কানদের র্যাটিং লঙ্কানদের রেটিং বিরানব্বই তবে পয়েন্টের হিসেবে লঙ্কানরা স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের উপরে এদিকে হঠাৎ করেই স্থগিত হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমকালো আয়োজনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে বিসিসিআই বিশ্বকাপের পর্দা ওঠার আগের দিন ক্যাপ্টেন স্মিথের সাথেই পরিকল্পনা ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তবে কি কারণে তা বাতিল করা হয়েছে তা স্পষ্ট করেনি বিসিসিআই তবে টুর্নামেন্টের মাঝে অথবা ফাইনালের দিন স্থগিত হওয়া সেই অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তারা আইসিসি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতানোর কথা ছিল রণবীর সিং তামান্না ভাটিয়া অরজিৎ সিং ও আশা ভোসলেদের মতো তারকাদের শিক্ষকদের মর্যাদা এবং জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন শিক্ষকদের প্রতি সরকার সংবেদনশীল দুপুরে রাজধানীর ওসমানের স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি এ সময় 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন তিনি বলেন শিক্ষকদের মাঝে পদমর্যাদা ও বেতন নিয়ে বঞ্চনা আছে ভবিষ্যতে তাদের দাবি সন্তোষজনক পর্যায়ে নিতে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী কোচিং সেন্টার এবং প্রশ্ন ফাঁসের মতো জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটানোর তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি উনিশশো সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ছাব্বিশতম অনুষ্ঠানে পাঁচ অক্টোবর দিনটিকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং সেটা বর্তমান সরকার করে যাচ্ছে পদমর্যাদার দিক থেকে হোক বা বেতন ভাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দিক থেকে হোক সরকার কিন্তু সচেষ্ট আছে গ্রামীণ টেলিকমের অর্থ পাচার ও আত্মসাৎ মামলায় দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সকালে তাকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদক কর্মকর্তারা এক ঘন্টা গ্রহণ করা হয় জবানবন্দি জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ডক্টর ইউনুস বলেন তিনি কোনো অপরাধ করেননি তাই শঙ্কিত নন তার আইনজীবীর অভিযোগ হয়রানির জন্যই মিথ্যা মামলা দিয়েছে দুদক তবে দুদক সচিব জানান আইন মেনেই হচ্ছে সব কিছু আমার আর কিছু বলার নাই যেহেতু এটা একটা লিগাল ম্যাটার লিগাল ব্যাপারটা কি উনি এটা শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দেবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারেন আসামি করা হয়েছে ও যেখানে কোনো মামলাই হয় না চুক্তির ব্যাপার দুই পক্ষের স্বাক্ষরিত সেখানে এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে ওনাকে হেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ম মেনে এই মামলাটি হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলছে এখানে আসলে হয়রানির কোনো সুযোগ নেই আইনগতভাবে এখানে সেই হয়রানি বা উদ্দেশ্য করার কোনো অবকাশ স্যাংশনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভয়ের কিছু নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিকেলে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে আদর্শ নগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উদ্বোধন শেষে তিনি একথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন পুলিশ এখন স্মার্ট দক্ষ বাহিনী পাশাপাশি অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সামলাচ্ছে আদালতের নির্দেশ পালন করছে তাই ভয়ের কিছু নেই পরে আদর্শ নগর শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যোগ দেন শ্রুতি সমাবেশ সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক আরো উন্নয়নের চেষ্টা চলছে দিল্লির সাথেও সুসম্পর্ক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি এবং তার দোষরাই বিদেশিদের নাক গলানোর সুযোগ করে দিয়েছে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ির বহরে হামলার ঘটনায় সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সম্পাদক বদুল আলম মজুমদারের শ্যালক ইশতিয়াক মাহমুদকে জামিন দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালত এই জামিন মঞ্জুর করেন বার্নিকাটের গাড়ির বহরে হামলার অভিযোগে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয় ইশতিয়াক মাহমুদকে এর আগে দু সালের চার আগস্ট রাতে সুজনের সম্পাদক বদুল আলম মজুমদারের মোহাম্মদপুরের বাসায় নৈশভোজে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট নৈশভোজ শেষে তিনি গাড়িতে ওঠার সময় দুর্বৃত্তরা হামলা চালায় আর এই ঘটনায় করা মামলায় দু হাজার একুশ সালের মার্চে নয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আদালত আসামিদের মধ্যে শ্যালক ইশতিয়াক মাহমুদের নাম না থাকায় সে সময় আপত্তি জানিয়েছিলেন বাদী বদুল আলম মজুমদার একুশে পদক প্রাপ্ত কবি ও সাহিত্যিক আসাদ চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহ ও ইন্নাইলাহ রাজন তার বয়স হয়েছিল আশি বছর বাংলাদেশ সময় আজ দুপুরে কানাডার টরন্টোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কবির জামাতা নাদিম ইকবাল কবি আসাদ চৌধুরী বেশ কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্ট সহ নানান জটিল রোগে ভুগছিলেন উনিশশো সালের এগারো ফেব্রুয়ারি বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই বরেণ্য কথা সাহিত্যিক তিনি উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও দু সালে একুশে পদক লাভ করেন 
ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে ইসরায়েলের নারীরা বুধবার উইমেন ওয়েজ পিস এবং উইমেন অফ দ্য সান এর দুটি সংগঠনের ব্যানারে জেরুজালেমে হয় এই বিক্ষোভ বিশাল র‍্যালিতে অংশ নেন শত শত নারী এই সময় বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েল ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের দাবি জানান আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এই সংঘাত বন্ধের দাবিও তোলেন যদিও ইসরায়েলের বর্তমান উগ্র ডানপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফিলিস্তিনের সাথে আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে চলতি বছর গাজা ও পশ্চিম তীরে আগ্রাসন ও কয়েক গুণ বাড়িয়েছে ইহুদি রাষ্ট্রটি ফিলিস্তিনে গাজায় ব্যাপক মহড়া চালিয়ে নিজেদের সামরিক সক্ষমতা জানান দিল সশস্ত্র গোষ্ঠী প্যালেস্টিনিয়ান ইসলামিক জিহাদ পিআইজে সংগঠনটির 36 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে ছিল এই আয়োজন এতে অংশ নেন অন্তত 4000 সদস্য এতে অংশ নেন অন্তত 4000 সদস্য এই সময় ভারী অস্ত্র শস্ত্র রকেট লঞ্চার গোলা বারুদ নিয়ে কুচকাওয়াজ চালায় তারা পিআইজের অস্ত্র ভান্ডারে যুক্ত হয়েছে ড্রোন আরও যুক্ত হয়েছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি বলা হচ্ছে নিজেদের এসব শক্তিমত্তা জানান দিতেই এই মহড়া চালিয়েছে তারা ইরানের কাছ থেকে জব্দ করা অস্ত্র গোলাবারুদ এবার ইউক্রেনকে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা মিত্ররা বিপুল সহায়তা দিলেও দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের কারণে বর্তমানে অস্ত্রের সংকটে ভুগছে কিয়েভ তাদের সেই সংকট দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন বুধবার মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায় এর মধ্যে ইরানের কাছ থেকে জব্দ করা 10 লাখ রাউন্ডেরও বেশি গোলাবারুদ ইউক্রেনকে দেওয়া হয়েছে গত বছর হুতি বিদ্রোহীদের কাছে পাঠানোর সময় বিপুল এই অস্ত্র শস্ত্র সহ ইরানের একটি জাহাজ বাজেয়াপ্ত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র পরে বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত জুলাইয়ে এসব অস্ত্রের মালিকানা পায় মার্কিন সরকার গত 24 ঘন্টা ইউক্রেন জুড়ে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ক্রেমলিনের দাবি কিয়েভের গোলাবারুদের ডিপো কমান্ড পোস্টে চলছে রুশ সেনাদের হামলা এছাড়া বেশ কয়েকটি ড্রোনও ভূপাতিতে দাবি রাশিয়া একটি মিগ 29 ফাইটার জেটও ধ্বংস করা হয়েছে এই দিন রাশিয়ার সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলার দাবি কিয়েভ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যে কুপিয়ানস ক্রাচনি লিমান দোনেটস সহ বেশ কিছু এলাকায় হামলা চালানোর পাশাপাশি ইউক্রেনের পাল্টা হামলা প্রতিহত করেছে রুশ সেনারা আবারও ইরাকে কুর্দি বিরোধী অভিযান চালিয়েছে তুরস্ক মঙ্গলবার দেশটির উত্তরাঞ্চলে বোমা হামলা চালায় তুর্কি বিমান বাহিনী টার্গেট করা হয় কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির আস্তানা রাত আটটার দিকে শুরু হয়ে এক যোগে অভিযান চলে মেটিনা গাড়া হাকুর্ক কান্দিল ও আসুস অঞ্চলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় পিকেকের নিয়ন্ত্রণে থাকা ষোলোটি স্থাপনা তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে আমলে নেওয়া হয় পরিবেশ দূষণের বিষয়টিও গত রোববার আঙ্কারায় পার্লামেন্ট এলাকায় বোমা হামলার ঘটনায় দায় স্বীকার করে পিকেকে এরপরই ইরাকে কুর্দি বিরোধী অভিযান শুরু করে তুরস্ক দেশ জুড়েও চালাচ্ছে কুর্দি নির্মূল অভিযান নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশিতে ধরপা করে শিকার হাজারের বেশি মানুষ ময়মনসিংহে বিএনপি ও আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল হয়েছে পুলিশ জানায় সরকারের পদত্যাগ সহ বেশ কিছু দাবিতে দুপুরে আইনজীবী সমিতি চত্বর থেকে পদযাত্রা প্রস্তুতি নিচ্ছিল বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এই সময় সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানায় আওয়ামীপন্থীরা এর জেরে এক পর্যায়ে হট্টগোল বাধে দুপক্ষের ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পরে শহরের নতুন বাজার এলাকায় বিএনপি অফিসের সামনে সমাবেশ করে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা রাজধানীর মিরপুরে শেওড়াপাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন গার্মেন্টস কর্মীরা সকাল সোয়া আটটার দিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে জে কে ফ্যাশনের কর্মীরা তাদের অভিযোগ তিন চার মাসের বকেয়া বেতন না দিয়ে গার্মেন্টস বন্ধ করে দিয়েছে মালিক পক্ষ কোনো উপায় না পেয়ে সড়কে নেমেছেন তারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা থেকে সরবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আগারগাঁও থেকে মিরপুর পর্যন্ত ভোগান্তিতে পড়ে এই সড়কে যাতায়াতকারীরা সড়ক থেকে পোশাক শ্রমিকদের তুলে দিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চেষ্টা করছে গতকালও তারা আন্দোলন করেছিল পুলিশ এসে তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় আমরা শুধু দাবি করছি তিন মাসের স্যালারি আমাদেরকে দিবে আর যারা পুরান তাদের স্যালারিটা তারা দাবি করছে মালিক কোনো কিছুই দিবে না इवन আমাদের পাওনা দানও দিবে না গত মাসের কোনো টাকা দিবে না আমরা দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি জেকে ভাষণ মেডলার গ্রুপে ফ্যাক্টরি মালিকের নাম আনি আরিসুর রহমান সিনা উনি আমাদের দাবি দাবা কোনো সমাজতায় না এসে উনি ফ্যাক্টরিটা হঠাৎ করে তালা মেরে দিয়েছে শ্রমিকদের যে দাবি আবার মালিক পক্ষ যেটা বলে সেই দুটো বিষয়ের সমন্বয় করে একটা আলোচনার আয়োজনের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ডেঙ্গু সমস্যার সমাধানে একযোগে কাজ করছে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টির তরুণ নেতৃবৃন্দ সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাংবাদিক সাগররুনি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের পাঁচ তরুণ রাজনৈতিক ফেলো এ কথা জানান সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ তরুণ জানান ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়েও জনস্বার্থে একত্রে কাজ করছেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হবে বলেও জানান তারা রাজধানীর ডেমরায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন বুধবার রাত আটটার দিকে নন্দীপাড়া থেকে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টারের মুখে একটি সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসে এ সময় ঘটনাস্থলে মারা যান শাহ আলম ভুইয়া নামের সিএনজি যাত্রী গুরুতর আহত হয় সিএনজি চালক শাওন স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেয়ার পর শাওনকেও মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ঘটনার পরপরই বাসটি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক এখানে হসপিটালে নিয়ে আসছে পিছনে একটা প্রাইভেট ছিল লোকটা খুব ভালো ছিল লোকটার বাড়ি বনশ্রী তো সেই লোকটা রুগী দুজনকে হসপিটালে নিয়ে আসছে তা আমরা এখানে আসছি আসার পরে দেখলাম সিঞ্জির এখানে বইরে আছে সিঞ্জির অবস্থা খুবই খারাপ তা আমরা এখন থানায় নিয়ে যাইতেছি এখানে এসে আমরা জানতে পারি যে ওই সিএনজির যাত্রী উনি আসা মাত্রই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং কিছুক্ষণ পরে সিএনজির ড্রাইভারও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় বৈরি আবহাওয়ায় নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার সাথে দুই দিন ধরে বন্ধ রয়েছে নৌ যোগাযোগ লঘুচাপের প্রভাবে উত্তাল রয়েছে সাগর এবং নদী বন্ধ রয়েছে যাত্রীবাহী ট্রলার স্টিমার লঞ্চ সহ অন্যান্য নৌযান চলাচল লঘুচাপের কারণে উপকূলীয় এলাকায় তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর মাছ ধরার নৌকাগুলোকে সতর্কতার সাথে তীরবর্তী এলাকায় থাকতে বলা হয়েছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় পঁচাশি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে মিয়ানমারের ইয়াবা সিন্ডিকেটের প্রধান নবিস হোসেনের অন্যতম সহযোগী জাফরুল ইসলাম ওরফে বাবুল মেম্বারকে গ্রেফতার করেছে বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে গ্রেফতারের পর কারওয়ান বাজারের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব বলছে ইয়াবা ছাড়াও অস্ত্র স্বর্ণের চোরাচালান করত বাবুল তার নামে অন্তত একুশটি মামলা রয়েছে জানিয়ে র্যাব বলছে প্রতি সপ্তাহে পনেরো লাখ পিস ইয়াবা দেশে আনতেন বাবুল বাবুল মেম্বারের লোকজন আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হয় যে কাশেম আলী তাদের এই যে মাদক হ্যান্ড ওভার বা মাদক যে তারা নৌকাতে নিচ্ছেন এই বিষয়টি তারা দেখে ফেলেন কাশেম আলীর ব্যবহৃত জাল দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে তাকে নাফ নদীতে ফেলে দেন চল্লিশ থেকে ৪৫ লক্ষ পিস ইয়াবা এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে নিয়ে আসেন ভারতের সাংবাদিকদের ধরপাকড় ও হয়রানির প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে রাজধানীর নয়াদিল্লিতে বুধবারের কর্মসূচিতে যোগ দেন বহু সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা দাবি ছেচল্লিশ সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ গণমাধ্যমে হামলা হুমকি ধামকি বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেন তারা অরুন্ধতি রায় সহ অনেক মানবাধিকার কর্মী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও একাত্মতা জানায় সাংবাদিকদের এই আন্দোলনে মঙ্গলবার অনলাইন সংবাদ মাধ্যম নিউজ ক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক প্রবীর পুরাকায়স্থ ও প্রতিষ্ঠানটির মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান অমিত চক্রবর্তীকে আটক করে পুলিশ তল্লাশি চালানো হয় নিউজ ক্লিকের একাধিক সাংবাদিকের বাড়িতেও জব্দ করা হয় অনেকের সেলফোন এবং ল্যাপটপ মোদী সরকারের সমালোচক হিসেবে পরিচিত নিউজ ক্লিক চীনের অর্থায়নে পরিচিত হয় বলে অভিযোগ সরকারের যদিও তা অস্বীকার করেছে সংবাদ মাধ্যমটি ভারতের ইতিহাসে এর আগে এমন কখনো হয়নি শত শত পুলিশ চল্লিশ জনের বেশি সাংবাদিক ও অন্যদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলে রাষ্ট্রবিরোধীর তকমা দেয়া হয় এটা বহু পুরনো কৌশল যার সবশেষ প্রয়োগের উদাহরণ এগুলো অনিবন্ধিত আফগান শরণার্থীদের পাকিস্তান ছাড়তে বলার ঘোষণাকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিল তালেবান এছাড়া আফগান নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার যে অভিযোগ তুলেছে ইসলামাবাদ সেটিও অস্বীকার করছে আফগানিস্তানের শাসক গোষ্ঠীটি বুধবার তালেবানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ সামাজিক মাধ্যম এক্সে পোস্ট করে প্রতিক্রিয়া জানান বলেন ইসলামাবাদের নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যায় আফগান শরণার্থীরা জড়িত নয় যতদিন তারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তান না ছাড়বে ততদিন তাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত দেশ জুড়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় অনিবন্ধিত সতেরো লাখ আফগান শরণার্থীকে এই মাসের মধ্যেই পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
মজুরি বৃদ্ধি ও উন্নত কর্মপরিবেশের দাবিতে নজিরবিহীন ধর্মঘট করছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা বুধবার শুরু হয় তিন দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি যোগ দেয় আটটি ইউনিয়নের প্রায় পঁচাত্তর হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এদের মধ্যে আছেন নার্স ল্যাব টেকনিশিয়ান ও ফার্মাসিস্টরা এরা মূলত স্বাস্থ্যকর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কাইজার পারমানেন্ট থেকে নিয়োগকৃত কর্মী ওয়াশিংটন ডিসি লস অ্যাঞ্জেলেস সহ বিভিন্ন শহরের র্যালিতে অংশ নেয় শত শত স্বাস্থ্যকর্মী দাবি কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না তাদের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্যও মেলে না বাড়তি মজুরি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে বড় আন্দোলন হিসেবে দেখা হচ্ছে এই ধর্মঘটকে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ চললেও চালু রয়েছে জরুরি সেবা দায়িত্ব পালন করছেন চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি মেস থেকে শিক্ষার্থী আরিফ মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পরে মরদেহ সিলের এম এজি ওসমানী মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠীরা জানান নিহত আরিফ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দু হাজার সেশনে শিক্ষার্থী তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় আরিফ বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে হতাশ ছিলেন বলেও জানায় তার শিক্ষকরা এটি আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের খাওয়া দাওয়া করলাম একটু ভীষণ লাগতেছিল এবং ও আমাকে একটা প্রশ্ন করতেছিল যে আমার জীবন এত কঠিন কেন ডিপ্রেশনে ছিল সেটা নিয়ে আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলছি এমনকি আমাদের শিক্ষক মহোদয় যে আমাদের ম্যাম টিচার সবাই আমার সাথে কথা বলছি সম্ভবত সে হয়তো বা একটু মানসিকভাবে হতো বা আমি বলবো যেটা হয়তো বা একটা সে ডিপ্রেস ছিল হয়তো কক্সবাজার শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা সহস্রাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় প্রথম দিনের অভিযানে জব্দ করা হয় সড়কের ওপর পার্কিং করা শতাধিক মোটরসাইকেল এর আগে গত দুই দিন ধরে শহরে মাইকিং করে অবৈধ দখলদারদের স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয় ফুটপাত পুরোপুরি দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন পৌরসভার মেয়র বাল্যবিবাহ বন্ধে শুধু মেয়েদের নয় ছেলেদেরকেও ছোটবেলা থেকে সচেতন করতে হবে যেন বাল্যবিবাহ না করে যে সকল ছেলেরা বাল্যবিবাহ করেছে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে সামাজিকভাবে লজ্জা দিতে হবে এই মন্তব্য করেছেন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেহরা ফরোজ চুমকি সকালে ব্র্যাক সেন্টারে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসকে সামনে রেখে বাল্যবিয়ে বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় সাতাশটি জেলার পঞ্চাশ হাজার পরিবারের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যেখানে উঠে এসেছে যে দেশের ষাট শতাংশেরও বেশি পরিবারে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এর কারণ হিসেবে দারিদ্রতা অসচেতনতাকে দায়ী করা হচ্ছে যেই ছেলেগুলোর বয়স একুশের উপরে এবং তারা কেন অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করছে এটা তো ক্রাইম তাদেরকে নিয়ে আমার মনে হয় সামনের দিনে স্টাডি করা উচিত এবং তাদেরকে মানুষের তুলে ধরা উচিত যে এরা এরাই ক্রিমিনাল এদের কারণে তারা তো আপনার অল্প বয়সী না আঠারো বছরের নিচে বা একুশ বছরের নিচে না যে অভিভাবক দিয়ে দিয়েছে তাই আমি করে ফেলেছি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে পালিত হয়েছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের পটিয়ায় উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী বলেন বর্তমান সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে বিনামূল্যে বই বিতরণ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেয় শিক্ষার হারও বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান ইউএনও এবং শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নওগাঁয় সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে দুপুরে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই আয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ তাদের মতামত তুলে ধরেন এ সময় সদর আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজামুদ্দিন জলিল বলেন প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ বদলে গেছে এই সরকারের আমলে সকল শ্রেণীপেশার মানুষ সুবিধা পেয়েছে সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডাক্তার হাবিবুল রহমান সহ সভাপতি সহসভাপতি আব্দুল খালেক সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হারুনুর রশিদ সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন মাইলের সংরক্ষণ অভিযান বাস্তবানোর লক্ষ্যে পটুয়াখালীর বাউফলে স্টেক হোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইউএনও বসির গাজীর সভাপতিত্বে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এসি ল্যান্ড নৌ পুলিশ সহ সাংবাদিক বৃন্দ সভায় বক্তারা আগামী বারো অক্টোবর থেকে দুই নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করতে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেন
খাগড়াছড়িতে শারদীয় দুর্গাপূজা 2023 উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা বলেন সরকারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখার চেষ্টায় কোনো ভাবে যেন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে হবে মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসবের আবহ যেন সরকারের বার্তা সম্প্রীতি শান্তি উন্নয়ন ও সহাবস্থানের বার্তা হয় সেজন্য সকল ধর্মবর্ণ লোকের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি সভায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ইরানে 16 বছরের এক কিশোরের রহস্যজনক অসুস্থতার ঘটনায় আবারো আলোচনায় হিজাব ইস্যু হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরমিতাকে আঘাত করা হয়েছিল মেট্রো রেলে এমন দাবি মানবাধিকার কর্মীদের তার বাবা মাকে ভয় দেখিয়ে চুপ থাকতে বলা হয়েছে বলেও জানান যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে স্বাভাবিকভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আরমিতা रक्तचाप कमे जाते शरीर ट्रेन भेतरे बहरे देखा गया হলুদ উৎপাদন এবং রফতানি বাড়াতে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল টার্মারিক বোর্ড গঠন করেছে ভারত বুধবার মোদী সরকারের পক্ষ থেকে আসে এই ঘোষণা জানায় হলুদ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে নেতৃত্ব দেবে নতুন ইন্সপেক্টর আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি বৃদ্ধি সহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে চাষিদের দক্ষতা বাড়াতেও কাজ করবে তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় হলুদ উৎপাদনকারী দেশ ভারত বিশ্ববাজারে মোট হলুদের বাষট্টি শতাংশ সরবরাহ করে দেশটি তাই এই খাতকে আরও শক্তিশালী করতে নেওয়া হয়েছে পদক্ষেপ দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বিশ্বব্যাপী দেড় হাজার টন হলুদ রপ্তানিকারী দেশ যার বাজার মূল্য ছিল বিশ কোটি ডলারের ওপর দু সাল নাগাদ এই পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে তাদের ভারতে বিশ রাজ্যে মোট তিরিশ ধরনের হলুদ উৎপাদিত হয় সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় মহারাষ্ট্র তেলেঙ্গানা কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে দর্শক এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজনে আর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে